Hi and assalamu alaikum everyone today i'm going to uh, share with you one very important case uh, in the history of uh, pakistan my name is mohammad atif nazir advocate and i'm also a law lecturer now uh, before uh, we begin let me uh, try to clarify this position that there are lot of uh, misconceptions uh, uh, regarding this case uh, the people uh, some or the other land into errors uh, as regard this case so there is a dire need of clarification of concepts regarding this case incidentally speaking the respondents of this case i e dosu and mohammad khan were not convicted for murder <laughs> to be particular they got convicted under section 12 2 of the fcr and not section 11 but the material pres- presented on so many areas and sites on the internet reflects otherwise i very humbly tried to take care not to advertently repeat any such mistakes this conception surrounding this case needed a removal the original judgment of the supreme court needs to be perused for this end in it the case of dosu etc is clearly mentioned with the above facts there are other me- others mentioned too but they should be given a separate secondary reference only dosu cannot be named in lieu of them still i can't blame anyone as this case seems a technical and tricky one to me <coughs> dosto aaj ka jo case hai ye khasi ahmiyat ka hamil hai और कॉन्स्टिट्यूशन uh, हिस्ट्री में इसका जा बजा हवाला दिया जाता है मगर इसके हवाले से बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोग अल्लाह uh, 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 जाने क्यों इसमें मिस्टेक्स भी कमिट करते हैं एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि इसके हवाले से uh, जो कॉन्सेप्ट हैं जो सही इसका फहम है उसको बिल्ड किया जाए और सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए uh, असल uh, सूरत हाल ये है कि इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिस्पोंडेंट्स थे जो मुद्दा ले थे यानी सादा लफ्सों में दोस्तों और मोहम्मद खान वगैरह इनको कत्ल नहीं बल्कि जना के जुर्म में गिरफ्तारी इनकी हुई थी इसी तरह ये बात भी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि इनकी जो सज़ा है ये सेक्शन बारह दो जो एफसीआर का जो है काला कानून जो कहलाता है उन्नीस सौ एक का फ्रंटियर क्राइम रेगोलेशन उसके तहत हुई थी सेक्शन ग्यारह के तहत नहीं थी बहुत सारे हमारे इंटरनेट पर एरियाज़ या साइट्स पर जो मटेरियल है इससे बरक्स पेश किया जाता रहा है मैं बड़ी आजी के साथ ये जो है ना कोशिश करूँगा कि जानबूझकर ऐसी कोई गलतियाँ दोहराई ना जाए मगर मैं दूसरे लोगों को ब्लेम भी नहीं करूँगा क्योंकि अल्लाह ताला को आजी पसंद है और इंसान खता का पुतला है किसी से भी गलती हो सकती है इस हवाले से मैं ये वाजे करता जाता हूँ कि जो असल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है या फैसला है उसको देखा जाना चाहिए और हम आगे चलते हैं नाउ वी कम टू द बैकग्राउंड ऑफ द केस द रिस्पोंडेंट्स इन क्रिमिनल अपील नंबर वन ऑफ 1957 दोसू एंड मोहम्मद खान हु वर कन्विक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लोरल आई इन द स्पेशल एरियाज अंडर सेक्शन थ्री रेड विद सेक्शन ट्वेल्व क्लास टू ऑफ द एफ Frontier Crimes Regulation. They were sentenced to five years rigorous imprisonment each on the basis of an award by a jirga, Council of Elders, and uh, were detained in jail at much. The jail was outside the special areas and within the jurisdiction of the High Court. They applied to that court for an appropriate writ for being set at liberty on the ground that they were being illegally detained. अब हम कुछ इसकी पस मंदिर में जाते हैं इस केस के ये जो जवाब दे थे इस केस में मुद्दा आ रहे यानी क्रिमिनल अपील नंबर एक थी उन्नीस सौ सतावन की दोस्तों और मोहम्मद खान वगैरह जो कि इनको सजा दी गई थी जिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लोरा लाई ने इनको लोहिया जिरगा के फैसला की मदद से इनको सजा दी थी सेक्शन तीन सौ छिहत्तर जो कि जना का सेक्शन है अपना जनाबिल जबर का पी पी सी में तज़ीरत पाकिस्तान में फिर इसके साथ सेक्शन बारह सेक्शन बारह दो जो है एफ एफ सी आर या फ्रंटियर क्राइम रेगोलेशन का उस सेक्शन के तहत एफ सी आर के सेक्शन के तहत इनको सजा दे दी गई थी 
اور ساتھ پی پی سی کا سیکشن لگا ہوا تھا جس مسئلے میں ان کو سزا دی گئی ان کو پانچ سال کی قید با مشقت دی گئی دو دونوں کو اور یہ جو سزا کا جو جو ایوارڈ تھا یا جو جو حکم نامہ یعنی جو جو متفقہ فیصلہ تھا یہ جرگا کا تھا اس کو کونسل آف ایلڈرز یا لوہیا جرگا کہا جاتا ہے اور یہ ان کو قید کر دیا گیا تھا مچ جیل میں یہ جیل اسپیشل ایریاز سے تو باہر تھی یعنی جو قبائلی علاقے تھے مگر یہ ود ان دی جوریس ڈکشن آف دی ہائی کورٹ یعنی کہ ہائی کورٹ کی uh, عمل داری کے اندر آتی تھی اسی طرح انہوں نے یہ اپلائی کیا uh, ہائی کورٹ میں کہ ایک ریٹ جاری کی جائے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے اور اس کی گراؤنڈ uh, انہوں نے یہ لی کہ ان کو غیر قانونی طور پر قید کیا گیا ہے اب ہم آتے ہیں انٹروڈکشن یا کیس کے ابتدائیے کی طرف عدلیہ جو ہے اس کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے ایک بڑا کلیدی کردار ہے وی کم ٹو دا انٹروڈکشن جوڈیشری ایز اے پیوٹل رول ان دا انٹرپریٹیشن آف سیچوٹس اٹ کین ایون انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن آف دا جوڈیشری آف اے کنٹری فیلز دا ہول آف دا کنٹری بیکم سب مرج ان دی کوئک سائنڈ آف کرائمز جوڈیشری جوڈیشل پریسیڈنٹس آر اے سورس آف لا دے آر ریفر ٹو ایز جج میڈ لا اب ابتدائیہ یہ ہے کہ عدلیہ کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے یہ قوانین کی تعبیر و تشریح کے حوالے سے اگر کسی ملک کی عدلیہ کا نظام فیل ہوتا ہے تو پورے کا پورا ملک یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جرائم کی دلدل میں جا کے پھنس جاتا ہے اور جو عدالتی نظائر ہیں یہ قانون کا ایک ذریعہ ہوا کرتے ہیں ان کو ججوں کا بنایا ہوا قانون بھی کہا جاتا ہے اب اس میں نیکسٹ از دی بینچ آف دا سپریم کورٹ چیف جسٹس محمد منیر جسٹس امیر الدین احمد جسٹس شاہب الدین جسٹس اے آر کارنیلیس جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں جسٹس محمد منیر تھے جسٹس امیر الدین احمد جسٹس شاہب الدین اور جسٹس اے آر کارنیلیس پریولنٹ سینیریو دا ابروگیشن آف دا فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری آن سیونتھ اکٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ پریزیڈنٹ سکندر مرزا ابروگیٹڈ دا کانسٹیٹیوشن آف نائنٹین ففٹی سکس دی فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف دی کنٹری دس لاسٹیڈ فار اونلی اراؤنڈ ٹو اینڈ ہاف ایئرز سیورل فیکٹر لیڈ ٹو دی ارلی ڈیمائز آف دس کانسٹیٹیوشن مارشل لا واز امپوز ان دا کنٹری دیز فیکٹس کیم ٹو بی ڈسکسڈ ان دی انسٹنٹ کیس بفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان اب اس میں کچھ موجودہ جو جو فیکٹس یا یا جو صورت حال ہے اس کیس کی وہ یہ تھی کہ جو ملک کا پہلا آئین ہے اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو صدر سکندر مرزا نے آئین کو ختم کر دیا کا لدم قرار دے دیا جو پہلا آئین تھا صرف ڈھائی سال ہی چلا بہت سارے اس کے عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ آئین جلدی چلا گیا کہا یہ بھی جاتا ہے کہ صدر سکندر مرزا اس کے اسلامی دفاعات سے بھی اگری نہیں کرتے تھے مارشل لا جو ہے وہ ملک میں امپوز ہو گیا مارشل لا لگا دیا گیا یہ سارے کے سارے حقائق جو ہیں اس کیس میں ڈسکس ہوئے سپریم کورٹ کے پاس ریسولوشن آف دی اسمبلیز ان دا کیبنیٹس نیشنل اسمبلی واز ڈیزالو پارلیمنٹری ڈیموکریسی واز ڈکلیئر ٹو بی فروٹ لیس سینٹرل کیبنیٹ دس کیم ٹو این این آٹومیٹیکلی دی پروونشل اسمبلیز اینڈ کیبنیٹس آلسو میٹ ود دی سیم فیٹ سکندر مرزا واز دس ڈیزائرس آف گریبنگ مور اینڈ مور پاور ود دی ہیلپ آف دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ بٹ کوڈ ناٹ سکسیڈ ان ہز ڈیزائنز اب ہوا کچھ یوں کہ تحلیل کر دی گئیں اسمبلیاں اور کابینائیں قومی اسمبلی بھی اور صوبائی اسمبلیاں اور کابینائیں بھی اور یہ کہا گیا یا بلیم کیا گیا کہ جو جمہوریت ہے اس ملک کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوئی اور سکندر مرزا صاحب کی یہ خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ طاقتور ہو جائیں جو فوج ہے اس کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلائیں مگر وہ اپنے ان مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے کنٹری اندر انڈر دا ملٹری رول مارشل لا واز امپوز تھرو آؤٹ دی کنٹری آن سیونتھ آف اکٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ ود دی ہیلپ آف دی ملٹری کمانڈر ان چیف ہو بیکیم دی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سی ایم ایل اے ایرونیکلی آن ٹوینٹی سیونتھ آف اکٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ پریزیڈنٹ سکندر مرزا واز آلسو ڈپوز بائی دی سی ایم ایل اے جنرل محمد ایوب خان The executive and administrative powers were reserved by the CMLA, same was the case with the legislative powers. He thus assumed both the roles, i.e. head of the state and head of the government. Now, the next thing is that the country is a foreign government, which is a 
مارشل لا پورے ملک میں سات اکتوبر انیس سو اٹھاون کو لگ گیا اس میں جو مدد دی وہ جو اس زمانے میں آرمی چیف ہے وہ سی این سی کہلاتا تھا کمانڈر ان چیف وہ سی ایم ایل اے یا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا اور شمعی قسمت یہ دیکھیے کہ ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون کو صدر سکندر مرزا بھی ان کو بھی فارغ کر دیا گیا اور یہ یہ کام سی ایم ایل اے جنرل ایوب خان نے کیا جتنی بھی انتظامی انتظام و انسرام کی جتنی بھی اختیارات اور طاقتیں ہیں وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے زیادہ تر اپنے انڈر میں کر لیں اسی طرح یہی کام انہوں نے جو مقننہ کے اختیارات ہیں ان کے حوالے سے بھی مور اور لیس کام یا زیادہ اسی طریقے سے کیا اور انہوں نے دونوں طرح کے رولز بھی گریب کر لیے یا حاصل کر لیے ایک تھا ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا یا سربراہ مملکت کا اور دوسرا سربراہ حکومت کا اگلی بات نیکسٹ لاز کنٹینس ان فورس آڈر نائنٹین ففٹی ایٹ اینڈ آڈر ٹو فل دی وائڈ کریٹیڈ بائی دی ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن واز ان فورس کال لاز کنٹینس ان فورس آڈر نائنٹین ففٹی ایٹ آن ٹین ٹین نائنٹین ففٹی ایٹ اٹ واز سپوز ٹو ٹیک افیکٹ ریٹو ایکٹیولی فرام سیونتھ آف اکٹوبر نائنٹین ففٹی ایٹ اٹس ایم واز ٹو پرووائڈ اے لیگل فریم ورک ان دی ایبسنس آف اے کانسٹیٹیوشن ان دا کنٹری اٹ ویلیڈیٹیڈ آل لاز وچ ایگزٹڈ بفور دی امپوزیشن آف مارشل لا all the legislative and administrative powers were taken over by the CMLA under this order. اب جناب ملک میں آ گیا قوانین ان کا تسلسل قائم رہنا ایک حکم نامہ انیس سو اٹھاون کا ایک ایسا حکم جو کہ گیپ فلنگ کے لیے آیا چونکہ ملک میں آئین کا خاتمہ ہو چکا تھا بحران سے بچنے کے لیے یہ قانون انیس سو اٹھاون کا دس دس انیس سو اٹھاون کو نافذ کر دیا گیا دس اکتوبر کو اس کا مقصد یہ مگر اس میں یہ خاص طور پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ اس کی بیک ڈیٹڈ اپلیکیشن ہوگی پچھلی تاریخوں سے یعنی سات اکتوبر انیس سو اٹھاون سے یہ نافذ العمل ہوگا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ملک میں اگر آئین نہیں ہے تو پھر یہ ایک قانونی ڈھانچہ فراہم کر سکے اس نے جتنے بھی قوانین ہیں ان کو درست قرار دیا جو کہ مارشل لا کے نفاذ سے پہلے تھے وہ وہ ان کو درست اور برقرار اس نے قرار دے دیا اسی طرح جتنی بھی مکنہ کے حوالے سے یا انتظامی اختیارات ہیں وہ سارے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نے اس آڈر کے تحت حاصل کیے اب سم افیکٹس آف دی آڈر نیم آف دا کنٹری واز چینج فرام اسلامک ریپبلک آف پاکستان ٹو پاکستان اونلی آل دا ایگزٹنگ لاز آف دا لینڈ ویو ویلیڈیٹیڈ ایکسیپٹ فار دا کانسٹیٹیوشن بٹ دا کنٹری واز ٹو بی گورنڈ ایز نیئرلی ایز پاسبل اکارڈنگ ٹو دا ڈسمسڈ کانسٹیٹیوشن اٹ آلسو اوڈین دی ریسٹوریشن آف دا جرسڈکشن آف آل دا کورٹس انکلوڈنگ دا ہائی کورٹس اینڈ دا سپریم کورٹ اب آگے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حکم نامے کے کچھ اثرات تھے ایک تو جو ملک کا نام ہے وہ تبدیل کر کے صرف پاکستان کر دیا گیا حالانکہ پہلے اسلامیہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا جتنے بھی موجودہ قوانین ہیں ان کو درست قرار دیا گیا سوائے آئین کے جو ملک ان کو باقی قوانین برقرار رہے اس آڈر کے تحت اور جو ملک ہے اس کو جس حد تک ممکن ہو پرانے آئین کے تحت ہی چلایا جانا تھا اور اس میں یہ بھی حکم آیا کہ جو عدالتوں کی جو جرسڈکشن ہے یا دائرہ کار ہے اس کو اس کو دوبارہ جو ہے نا اس کو اس کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کام کر سکتی ہیں عدالتیں اس میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس بھی تھے زیادہ تر رٹ کے اختیارات اس میں مینشن تھے کہ وہ ایکشن لے سکتی ہیں رٹس پر جو پانچ ہیں لیگل ایکشن بائی دا پٹیشنر دی ریلیٹوز آف دوستو فائل ڈائریکٹ پٹیشن بفور دی لاہور ہائی کورٹ چیلنجنگ دوستو اینڈ ادر اریسٹ انڈر دا سیکشن ٹویلو کلاس ٹو آف ایف سی آر نائنٹین او ون اینڈ پریڈ فار دی ریٹس آف سرچر رائے اینڈ مینڈمس دی ہائی کورٹ ڈکلیئر دیٹ ایف سی آر از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل فور اینڈ دوستو از انٹائٹل ٹو کوالٹی بفور لا انڈر آرٹیکل فائیو آف دی نائنٹین ففٹی سکس کانسٹیٹیوشن بٹ دی ہائی کورٹ فاؤنڈ اٹ سیلف ان ایبل ٹو سیٹ دا کنوکشن انڈر ایف سی آر سائڈ ایز دی ٹرائب ٹرائل ہیڈ ٹیکن پلیس ان اسپیشل ایریاز وچ انڈر آرٹیکل ون سیونٹی ایٹ آف دی کانسٹیٹیوشن واز ناٹ ود ان دیئر جورسڈکشن اٹ ہاؤ ایور آڈرڈ دیئر ریلیز آن دی گراؤنڈ دے ور الیگلی ڈیٹینڈ 
a certificate was granted to the state to enable it to appeal to the supreme court ab kanuni jo ikdam hai jo petition dair karne wale log hain unhone kya liya ke jo dosu ke rishtedar hain unhone writ petition dair ki lahore high court ke paas us zamane mein ye west pakistan high court kehlata tha unhone challenge kiya unhone ye faisla jo hai usko usko sail kiya challenge kiya ke dosu jo baki log jo giraftar hain section 12 एफ सी आर उन्नीस सौ एक के तहत उसको उन्होंने उसके खिलाफ इकदाम किया हाई कोर्ट में और इन्होंने ये दो रिटें मांगी हाई कोर्ट से एक का नाम है सर शर राय दूसरे का नाम मैंडमस बड़ा मुख्तर बताता जाऊँ सर शर राय निचली अदालत का फैसला काल अदम करार देने के लिए और मैंडमस किसी काम का हुक्म जारी करने के लिए कि उनको रिलीज़ किया जाए हाई कोर्ट ने यह करार दिया कि एफ सी आर जो है वो आइन के आर्टिकल चार के खिलाफ जाता है लिहाजा उसको कल अदम करार दिया उन्होंने ये भी कहा कि दोस्तों का हक है कि वो कानून की नज़रों में बराबरी का हक वो भी आर्टिकल पाँच जो है उन्नीस सौ छप्पन के आइन के तहत रखता है मगर हाई कोर्ट ने इकरार दिया कि हम जो सजा है उसको कालदम जो एफ सी आर के तहत सजा दी गई है उसको कालदम इसलिए नहीं करार दे सकते कि ये जो मुकदमा है ये स्पेशल एरियाज यानी कबायली एरियाज में हुआ है और अंडर आर्टिकल वन सेवेंटी एट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल एक सौ अठहत्तर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके तहत उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता मगर चूँकि ये कैद मत जेल में थे इन्होंने ये करार दिया कि ये इलीगली गैर कानूनी तौर पर कैद हैं और लिहाजा उनको रिहाई का उनका हुक्म दिया और रियासत को एक सर्टिफिकेट जारी किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं वेरी ब्रीफली आई शुड टेल यू अबाउट दी सरशर राय रेट दिस इज फाइल टू इन ऑर्डर टू गेट डिक्लेयर्ड एन ऑर्डर इन्फीरियर जुडिशल और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू बी नल एंड वाइड एंड मैंडमस रिट इज इज बेसिकली टू गेट अ पॉजिटिव ऑर्डर फ्राम द कोर्ट फॉर द डूइंग ऑफ समथिंग केस इन अपील बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फेडरल गवर्नमेंट फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट द बेंच ऑफ दिस एस सी वॉज हेडेड बाई चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर हु टोक अ नॉवल व्यू ऑफ द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट एंड गेव सर्टन फाइंडिंग्स पर द नोट वर दी पॉइंट इज दैट हाई कोर्ट गेव इट्स डिसीजन ड्यूरिंग द डेमोक्रेटिक ईरा एन दे सी टोक अप दिस केस मार्शल वॉज इन फोर्स अब ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और वफाकी हुकूमत इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती है वो बेंच जो जस्टिस मुनर के साम के सरबराही में बना उन्होंने एक खासा छूता सा व्यू दिया इस केस के हवाले से खास तौर पर नोट कीजिएगा कि हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया तो जमहूरीत थी सुप्रीम कोर्ट ने केस टेकअप किया तो मार्शल लॉ आ चुका था ऑब्जर्वेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इट रिवर्स दी हाई कोर्ट्स डिसीजन बाय रेफरिंग टू दैंस कैल्सन थेरी ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म फेमसली कॉल्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एज पर द सुप्रीम कोर्ट लॉज कंटिन्यूंस इन फोर्स ऑर्डर नाइनटीन इज द न्यू लीगल ऑर्डर इंस्टेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नाइनटीन विच गॉट एब्रोगेटेड एंड द वेलिडिटी ऑफ ए न्यू and uh, validity of a law can only be determined by means of this new legal order held that all the pending appeals or writs before all courts were to abate due to the above order on the ground of being not specifically allowed there under or being based upon the abrogated constitution held that the constitution is abrogated therefore scr 1901 is in force according to the laws continuing in force order of 1958 which finding also validated the decision of loya jirga in conviction of the respondents ab agli baat ye hai janab ke supreme court ne ye tay kiya ke jo high court ka faisla hai hum us ko kaladam qarar dete hain inhone hans kelson ki jo theory hai kanuni jo jo hai asbat ki isko mashhoor taur par nazariya zarurat ke taur pe jana aur mana jata hai उसके तहत उन्होंने ये करार दिया कि अब जो नया कानूनी मुल्क में सिलसिला आ चुका है वो है लॉज कंटिन्यूंस इन फोर्स ऑर्डर ऑफ 1958 और इसने रिप्लेस कर दिया है अब ये आइन पाकिस्तान उन्नीस की जगह अब ये नया कानूनी एक निज़ाम आ चुका है इस निज़ाम के तहत आइन जो है वो ख़त्म हो चुका है और 
کسی بھی قانون کا درست یا غلط جانچنے کا پیمانہ یہی نیا لیگل نظام ہے انہوں نے یہ قرار دیا کہ جتنی بھی اپیلیں یا رٹیں جتنے بھی عدالتوں کے پاس پینڈنگ ہیں یا اپنا وہاں پر لگی ہوئی ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اس لیگل آرڈر کے تحت اور اس کی بیس بنیاد یہ ہوگی کہ اگر وہ اس آرڈر کے تحت الاؤڈ نہیں ہیں تو پھر ایسی اپیلیں نہیں یا ایسی رٹیں نہیں چل سکیں گی خاص طور پر اگر وہ وہ پرانے ایبروگیٹڈ کانسٹیٹیوشن کو بیس کر کے دائر کی گئی ہیں اسی طرح انہوں نے یہ قرار دیا کہ آئین کا خاتمہ ہو چکا ہے ایف سی آر انیس سو ایک جو ہے وہ نافذ العمل قانون ہے اس وقت ملک میں اور اس کی وجہ سے جو لویا جرگا کا فیصلہ ہے اور جو ان جو جو اس کیس میں جو مدال ہیں ان کی جو سزائیں ہیں وہ برقرار رہیں گی اور وہ وہ درست ہیں اسی طرح سپریم کورٹ نے مزید آبزرویشنز دیں آبزرویشنز ور اٹ لیجیٹمائز دا مارشل آف نائنٹین ففٹی ایٹ ایز اے بلڈ لیس کو اینڈ اے کائنڈ آف پیسفل ریولیوشن ہیلڈ اے سکسیزفل ریولیوشن از این انٹرنیشنلی ریکگنائز لیگل وے آف چینجنگ دا کانسٹیٹیوشن اے سکسیزفل ریولیوشن آلسو بیکمز اے سورس آف لا ایون دا کورٹس ہیو لمیٹڈ فنکشنز انڈر دا نیو لیگل آرڈر اینڈ کین ناٹ پرزینٹ اٹس باؤنڈریز انہوں نے یہ مزید قرار دیا کہ جو مارشل لا ہے وہ درست ہے یہ بغیر خون خرابے کے ایک نظام کا الٹ دینا تھا اور ایک لحاظ سے انہوں نے اس کو ایک پر امن انقلاب قرار دیا یہ طے کیا کہ ایک کامیاب انقلاب جو ہے یہ بین الاقوامی طور پر اس کو جانا اور مانا پہچانا یہ قانونی طریقہ ہے کسی بھی آئین کو بدلنے کا ایک کامیاب انقلاب ایک قانون سازی کا ذریعہ ہوا کرتا ہے حتیٰ کہ عدالتوں کے جو اپنے فنکشنز یا کام ہیں وہ بڑے محدود ہو جاتے ہیں ایسے نئے نظام کے تحت اور عدالتیں اس نظام کی حدود و قیود سے باہر نہیں جا سکتی سگنیفیکنس اینڈ افیکٹس آف دا کیس دوسوز کیس ہیڈ فار ریچنگ افیکٹس آن دا پولیٹیکل اینڈ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان دا ریکگنیشن آف مارشل آف ود ری برتھ آف کیلسنس آؤٹ ڈیٹڈ تھیری پروف ٹو بی اے پین ان دا نیک فار دا لیٹر گورنمنٹس آفٹر ورڈس دس پریسیڈنٹ آلسو ریفر ٹو اینڈ اپلائڈ ان مینی ادر کیسز آف پاکستان بٹ واز جنرلی کرٹیسائز بائی دا فارن ورلڈ دی یوٹوپیا اٹیچ ٹو دا مارشل لا کوڈ ناٹ بی ڈائجسٹیڈ بائی دی ماڈرن لیگل مائنڈس اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کیس کی اہمیت اور اس کے اثرات کیا تھے دوسو کا یہ کیس جو ہے اس کے پاکستان کی سیاسی اور آئینی تاریخ پر دور رس اثرات مرتب ہوئے جو مارشل لا کو درست تسلیم کیا گیا اور جو کیلسنز تھیری جو ہے جو کہ بڑی آؤٹ ڈیٹڈ تھی پرانے زمانوں کی ہو مانی جاتی تھی اس کو پرانے زمانے کی سوچ مانی جاتی تھی یہ جب اس کو تسلیم کیا گیا تو یہ بعد کی حکومتوں کے لیے اس کی وجہ سے شدید مسائل پیدا ہوتے رہے اور یہ جو کیس ہے اس کو بہت سارے پاکستانی بعد کے کیسز میں بھی ریفر کیا گیا اس کا حوالہ دیا جاتا رہا اور اس کی وجہ سے پریشانیاں بھی پیدا ہوئیں مگر جو بیرونی دنیا ہے وہاں پر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جو مارشل لا کے حوالے سے ایک بڑی ایک آئیڈیل سوچ کا جو جو پیمانہ یہاں پر طے کیا گیا یہ جو جدید دور کا قانونی ذہن ہے وہ اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کنکلوژن برتھ آف دی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی اور دا کیلسنس تھیری لیٹ ٹو دی فالوئنگ تھری پرانگ افیکٹس اور ریزلٹس ڈسمسل آف دی ریٹس آف دی پٹیشنرس دس واز دا فرسٹ ریزلٹ ویلیڈیشن آف دی ایف سی آر نائنٹی ٹو ون سیکنڈ ریزلٹ اینڈ دا تھرڈ ریزلٹ واز ویلیڈیشن آف دی مارشل لا ان دا کنٹری اب ہم آتے ہیں اختتامیہ کی طرف یہ جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی پیدا ہوئی اس کیس کے نتیجے میں اس کی وجہ سے تین طرح کے اثرات مرتب ہوئے پہلی بات جو رٹے ہیں جو پٹیشنرز کی جو رٹیں تھیں جو ہائی کورٹ سے انہوں نے حاصل کی تھیں وہ وہ خارج مانی گئیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت اسی طرح جو ایف سی آر انیس سو ایک ہے اس کو درست قرار دے دیا گیا جو کہ کالا قانون بھی کہلاتا ہے اور اسی طرح جو مارشل لا ہے اس کو ملک میں درست تسلیم کر لیا گیا اور مان لیا گیا 
تھینکس فار واچنگ اینڈ گڈ بائے آپ لوگوں کا وقت دینے کا بہت شکریہ اور اللہ حافظ